Um Kanu und Zug zu fahren, waren wir Anfang Juni drei Tage am Staffelsee in Bayern. Ausgangspunkt war der Campingplatz, bayerisch ausgesprochen, Eichelehof in Ufing, was sich als sehr tauglicher Standort bewiesen hat. Hier sind wir an der kleinen Privatinsel Mühlwörth. Ausgestiegen sind wir dann in Seehausen, um eine kleine Pause zu machen. Leider hatten aber alle Biergärten geschlossen um diese Jahreszeit noch, fanden wir etwas ungewöhnlich. Wir haben uns dann später die historischen Bootshäuser angesehen. Insel im Staffelsee, die Insel Wörth. Da soll es eine große 
oder ein großes Zugsprojekt von Auer Ochsen geben. Und jetzt sind wir auch schon am zweiten Tag angelangt. Das Wetter wurde merklich etwas ungemütlicher, aber wir sind ja gut ausgerüstet. Eine weitere Insel, die Insel Große Birke. Interessant ist hier, dass der Bayerische Kanuverband die Insel gepachtet hat und sie Kanuten im DKV oder in anderen Vereinen zur Verfügung ste steht, um dort zu campen. Die Insel ist dann nur mit dem Kanu erreichbar. mit einer schönen Schleife dann im nördlichen und mittleren Bereich des Staffelsees. Ja, 
das sollte eigentlich das Gasthaus Alpenblick in Ufing sein, aber auch hier wollte man draußen niemanden bewirten. Und dann nochmals an der Insel Wörth, jetzt an der Nordseite, da hatte ich ein paar Kühe entdeckt und ich dachte, vielleicht sind das ja die bekannten Auerochsen, aber die waren doch sehr ruhig und alles andere als wild. Hier sieht man das Schiff, das den Staffelsee für Boote oder mit für Touristen überquert und hier auf der Insel wird dann jetzt keine Auerochsen und keine Tiere aus der Steinzeit, sondern das scheinen mir dann doch Ziegen gewesen zu sein. Ja, und das waren dann auch schon die drei schönen Tage am Staffelsee. Vielen Dank fürs Zusehen.